Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. General ga first rondo vertical lo memo we concentrated on the small and medium firms. Yendu kante var lo checks and balance sariga undau chenna company silo. So danvala kunchu mo what rules follow outam lo kani issues untei ga bati. we concentrate on small and medium firms can the large scale violations ante diversion of the funds not maintaining the second account the risk to the public money ni assess chesin tarvata we thought that we will inspect the other big large scale companies also ani cheppesi mem decision teesukotam jarigindi dani lo bhagangane 15th november ee 15th november memu one of the largest companies margadarshi chit fund ని ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ ఫిఫ్టీన్త్ నవంబర్న ఒక ఫిఫ్టీన్ యూనిట్స్ ఆఫ్ మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ని మేము ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ ఏపీలో వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ చిట్ ఫండ్ కంపెనీస్ ఇట్ హ్యాస్ థర్టీ సెవెన్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అక్రాస్ ది స్టేట్ వారికి ప్రస్తుతానికి టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ రన్నింగ్ చిట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి సబ్స్క్రైబ్స్ తీసుకుంటే వన్ ల్యాక్ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ నైన్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు యాజ్ అన్ టుడే అండ్ టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది చిట్స్ చూసుకున్నప్పుడు టూ సెవెంటీ టూ క్రోర్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ థౌజండ్ ఈ దిస్ ఈజ్ ది టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది చిట్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ది వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ కంపెనీస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ సో ఈ థర్టీ సెవెన్ బ్రాంచెస్లో మేము ఒక ఎయిటీన్ బ్రాంచెస్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది దట్ ఈస్ కాకినాడ భీమవరం అలానే విజయవాడలో ఒక నాలుగు కాళేశ్వరం మార్కెట్ విజయవాడ తారాపేట విజయవాడ మొఘల్రాజ్పురం విజయవాడ లబ్బిపేట విజయవాడ ఏలూరు తణుకు విశాఖపట్నం మండపేట కడప ప్రొద్దుటూరు రాజమహేంద్రవరం అమలాపురం అరండల్పేట గుంటూర్ మార్కెట్ సెంటర్ గుంటూర్ తిరుపతి అగైన్ విశాఖపట్నం సో దీస్ ఎయిటీన్ కంపెనీస్ని వీ హ్యావ్ ఇన్స్పెక్టెడ్ వీ ఫేస్డ్ క్యూరియస్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ మార్గదర్శి ఇన్స్పెక్షన్స్ యాక్చువల్గా ఫస్ట్ టూ ఫేజెస్ వీ కొద్దు క్లియర్గా చేయగలిగాం కానీ మార్గదర్శిలో వీ ఫేస్డ్ క్యూరియస్ ఇష్యూస్ మీకు తెలుసు ఒక చిట్ ఫండ్ కంపెనీకి ఫోర్ మెన్ అని ఉంటారు ఫోర్ మెన్ అంటే హీఈస్ ది పర్సన్ హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ స్టాట్యూటరీ ఫర్ కండక్టింగ్ ది బిజినెస్ అతను చిట్ ఇస్తారు ఒక ఒక పర్సన్ని నామినేట్ చేస్తారు హీఈస్ ది ఫోర్ మెన్ అని చెప్పి ఆ కంపెనీ తరఫున సో మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ కంపెనీ అనేది ఒక ఫోర్ మెన్ కంపెనీయే ఫోర్ మెన్ కానీ వారు బోర్డు రిజల్యూషన్ ద్వారా ఈచ్ బ్రాంచ్కి వారికి ఉన్న థర్టీ సెవెన్ బ్రాంచ్కి ఒక పర్సన్ని ఫోర్ మెన్గా నామినేట్ చేస్తారు అంటే ఫోర్ మెన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆల్ ది కండక్ట్ ఆఫ్ ది చిట్ బిజినెస్ ఇన్ దట్ బ్రాంచ్ అండ్ హీఈస్ రికగ్నైజ్డ్ బై ది లా హీ డీల్స్ విత్ ది రిజిస్టర్ ఆఫ్ ది చిట్స్ ఫర్ ఆల్ ది పర్పసెస్ హీఈస్ ది పర్సన్ హీఈస్ ది రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ది మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ కంపెనీ ఫర్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఎనీ కంపెనీ కానీ ఫర్ అవర్ సర్ప్రైజ్ ఈ బ్రాంచ్ మేనేజర్స్ ఆర్ ఈ ఫోర్ మ్యాన్స్కి ఎటువంటి పవర్స్ కూడా లేవు వారికి చెక్ పవర్ లేదు వారికి బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ తెలీదు ఆ బ్యాంకులో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్న అమౌంట్స్ తెలీదు వాళ్ళు సెక్యూరిటీ కోసం మెయింటైన్ చేయాల్సిన సెకండ్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ తెలీదు ఆ బ్రా బ్యాంకు ట్రాన్సాక్షన్స్ తెలీదు ఏది అడిగినా మాకు తెలీదు లేదు లేకపోతే హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఉన్నాయి ప్రతిదానికి హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఉన్నాయి అక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి అంటుంది వెన్ ఏ ఫోర్ మ్యాన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది కండక్ట్ ఆఫ్ ది చిట్ బిజినెస్ వెన్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ డజంట్ నో ది ఇన్ఫర్మేషన్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ డోంట్ నో డోంట్ హ్యావ్ ది పవర్స్ టు కండక్ట్ ది చిట్ బిజినెస్ దెర్ ఈజ్ ఎ సీరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ హౌ వీ కెన్ రిలై ఆన్ దిస్ ఫోర్ మ్యాన్ హూ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ పవర్ అది మేజర్ ఇష్యూ అలానే there is no cooperation from them because they don't have the, any information so deen valla 
మాకు ఆల్మోస్ట్ త్రీ డేస్ ఇన్స్పెక్షన్ చేయటానికి టైం పట్టింది ఆ త్రీ డేస్లో కూడా వీ కుడ్ నాట్ గ్యాదర్ ది మేజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ సర్టన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ లభించిన కొంత ఇన్ఫర్మేషనే మేము సంపాదించగలిగాము అలానే మా సెర్చ్ ఆపరేషన్లో ఏదైనా ఒక డాక్యుమెంట్ మాకు దొరికినప్పుడు ఈ డాక్యుమెంట్ ఏంటి అని అక్కడ బ్రాంచ్ మేనేజర్ని అడిగినప్పుడు జనరల్గా ప్రొసీజర్లో ఈ డాక్యుమెంట్ ఇదే అని చెప్తాడు ఆ స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేస్తాం మేము బికాస్ దట్ ఇస్ అన్ ఎవిడెన్స్ వాల్యూ అలాంటి డాక్యుమెంట్స్ మాకు దొరికినప్పుడు ఆ స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసినప్పుడు కూడా దే రిఫ్యూజ్ టు సైన్ ది డాక్యుమెంట్ దే రిఫ్యూజ్ టు సైన్ ది స్టేట్మెంట్ దట్ ఈస్ అన్హియర్డ్ దట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ నాన్ కోఆపరేషన్ అక్కడ ఉన్న ఏ డాక్యుమెంట్ కానీ ఆ విషయాలని ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఆ ఫోర్ మెన్కి ఉంది సో ఈ వాట్ ఎవర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కుడ్ గ్యాదర్ యాజ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యాజ్ ఎ సీరియస్ లాప్సెస్ అండ్ వేర్ పబ్లిక్ మనీ ఈజ్ ఎట్ రిస్క్ వీ వాంట్ టు షేర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది పబ్లిక్ మేజర్గా దాంట్లో ఉన్న వాట్ ఆర్ ది ఇష్యూస్ ఇన్వాల్వ్డ్ వేర్ ది పబ్లిక్ మనీ ఈజ్ ఎట్ రిస్క్ అనేది కూడా మీ ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా ద మేజర్ అండ్ సీరియస్ వైలేషన్ ఈజ్ ది కలెక్టింగ్ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్స్ బై ఆఫరింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ది సెక్యూరిటీ డిపాజిట్స్ అంటే ఒక ప్రైజ్ సబ్స్క్రైబర్ అంటే ఒక పాట తర్వాత ఒకవేళ అతను సెక్యూరిటీ ఇవ్వలేకపోతే షూరిటీ కింద ఆ పాటలో వచ్చిన మనీని అంటే ఫ్యూచర్ సబ్స్క్రిప్షన్కి అవసరమైన మనీని సెక్యూరిటీ కింద తీసుకోవచ్చు కానీ ఆ సెక్యూరిటీ సపరేట్ అకౌంట్లో పెట్టి ఆ సపరేట్ అకౌంట్లో నుంచి ఓన్లీ ఫ్యూచర్ సబ్స్క్రిప్షన్ కావాల్సిన మంత్లీ ఇన్స్టాల్స్మెంట్ మాత్రమే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ మనీని వారు ఎటువంటి పర్పస్ కూడా వాడే అవకాశం వాళ్ళకి లేదు దే కెనాట్ డీల్ విత్ దట్ మనీ కానీ ఇలా వారు ఒక రిసీట్ లాగా వారు ఇస్తున్నారు ఈ రిసీట్ గురించి ఆ ఫోర్ మెన్కి ఆ బ్రాంచ్ ఫోర్ మెన్కి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా లేదు ఈ రిసీట్స్లో ఈ సెక్యూరిటీ అమౌంట్లో వాళ్ళు దే ఆర్ అష్యూరింగ్ దే ఆర్ అష్యూరింగ్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ అయితే 4% పర్సెంట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అలానే ట్వెల్వ్ మంత్స్ అండ్ అబోవ్ అయితే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ పేబుల్ వెన్ ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ పేబుల్ సెక్యూరిటీ అమౌంట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు పేబుల్ అవుతుంది ఇది ఏమన్నా బ్యాంక్లో డిపాజిట్ వెన్ వీ పుట్ ఏ అమౌంట్ ఇన్ ఇన్ ఎ బ్యాంక్ దెన్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ విల్ బీ పేబుల్ వీ డోంట్ నో వై దే ఆర్ రైటింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ పేబుల్ దానికి సంబంధించి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు తరువాత సరే ఈ సెక్యూరిటీ అమౌంట్ తీసుకుంటున్నారు ఇది ఎక్కడ పార్క్ చేస్తున్నారు ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్లో పార్క్ చేస్తున్నారు ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటి ఫోర్ మ్యాన్కి తెలియదు మాకేం తెలియదు ఓన్లీ హెడ్ క్వార్టర్స్ డీల్ చేస్తుంది ఇది ఆ హెడ్ క్వార్టర్స్ మన స్టేట్లో లేదు దిర్ ఇస్ నో కోఆపరేషన్ టు గెట్ ది details of those funds this is very serious lapse you are taking the money in the name of the security and you are parking somewhere which is not the control of the register of shits and you are assuring an interest on those securities like a deposit it is attaining the character of deposits it appears like a colored activity అంటే డిపాజిట్స్ డైరెక్ట్గా కల కలెక్ట్ చేయకుండా సెక్యూరిటీ రూపంలో ఒక సెక్యూరిటీ రూపంలో డిపాజిట్ని కలెక్ట్ చేసిన ఒక కలర్డ్ యాక్టివిటీగా అనిపిస్తుంది బికాస్ దే హ్ నాట్ షేర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకోసం కలెక్ట్ చేస్తున్నారు అనేది మాకు ఇన్ ది ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్ టు రీజన్స్ టు బిలీవ్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఎ కలర్డ్ యాక్టివిటీ అండ్ పబ్లిక్ మనీ ఈజ్ బీయింగ్ కలెక్టెడ్ ఇన్ ది form of a colored deposit in the name of security and an interest b is being offered and no information where that money is parked and no information how that money is utilized 
ఒక జనరల్ కామన్ సెన్స్లో ఒక సంబడి హీఈస్ ఆఫరింగ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే సమ్వేర్ ఈ మస్ట్ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇట్ దట్ అమౌంట్ హి మైట్ బీ గెటింగ్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్ వితౌట్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ హౌ యూ కెన్ గివ్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ టు ది సెక్యూరిటీ డిపాజిటర్ సో దిస్ ఈజ్ ఇఫ్ దట్ అమౌంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎనీ అదర్ పబ్ పర్పస్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ చీటింగ్ ఆన్ ది పబ్లిక్ మనీ దట్ మనీ కెనాట్ బీ డెల్త్ విత్ so it is nothing but utilizing that money for the other purposes for the for the other businesses this is nothing but using the public money for the their own personal gains so it's a colored activity so deeni kavalsina complete information varu manaki supply cheyalsina avasaram untundi they cannot say that headquarters lo undi maaku teliyadu they cannot hide behind the headquarters so we don't be a mute spectator for such things we definitely initiate a stringent action we also direct them our security amount edaithe undo adi compulsory ga ee state lo every branch wise ga danni separate account open chesi akkada deposit cheyalsindiga we are directing them దీనికి కావాల్సిన అన్ని చర్యలు కూడా తీసుకో తీసుకోబడతాయి సో దిస్ ఈజ్ టు సెక్యూర్ ది పబ్లిక్ మనీ విచ్ విచ్ షుడ్ బి ఇన్ అవర్ కంట్రోల్ ఇన్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ ది రిజిస్టర్ ఆఫ్ ది చిట్స్ దిస్ ఈజ్ ది మేజర్ వయలేషన్స్ విచ్ వీ ఫౌండ్ దేర్ ఆర్ సమ్ అదర్ వయలేషన్స్ ఆల్సో జనరల్గా ఒక చిట్ గ్రూప్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అన్ని టికెట్స్ కూడా ఫిల్ కావు కొన్ని టికెట్స్లో ఫోర్ మెన్ మల్టిపుల్ టికెట్స్ తీసుకోవచ్చు ఆ మల్టిపుల్ టికెట్స్ తీసుకున్నప్పుడు టికెట్ వైజ్గా ఆ ఫోర్ మెన్ను ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ పే చేయాల్సిన ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళు ఎలా అయితే మంత్లీ ఎలా పే చేస్తారో అలానే టికెట్ వైజ్ మల్టిపుల్ టికెట్స్ తీసుకున్నా కూడా టికెట్ వైజ్ కూడా ఫోర్ మెన్ పే చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ ఇక్కడ ఎటువంటి ఎవిడెన్స్ వారు మంత్లీ పే చేస్తున్నట్టుగా మాకు సబ్మిట్ చేయలేకపోయారు there is no evidence they could show annitiki oka account chupistunnaru one account maintain chestunnaru prathi daniki kotta chit fund ki paatha chit fund ki variki ochina prize subscription ki every daniki oke account chupinchi valaku ochina commission ki anni dantlone unnay ani cheptunnaru so deeni valla oka hatch patch ga account maintain chesi without any clarity ed adigina kuda ee account lone undi but how we can discern it is the duty of the foreman for each chit ticket ki pay chesi dan information nu minutes lo record cheyalsina avasaram baadhyata responsibility is there with the foreman and the company they fail to discharge that responsibility in the absence of that responsibility manam em anukovalsi untundante future ki ante i mean kotta ga vache chit పే చేసే వాళ్ళ అమౌంటు దీనికోసం వాడుతున్నారేమో అనే మనకు అనుమానాలు కూడా మనకి ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి హౌ దే ఆర్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ దే షుడ్ షో ఫర్ ది ఈచ్ చిట్ వైజ్ కూడా వాళ్ళు మనకి డీటెయిల్స్ సబ్మిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అలానే జనరల్గా ఒక ఫోర్ మెన్ ఫోర్ మెన్ కూడా ఒక చిట్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారు ఇక్కడ మార్గదర్శిలో ఎవ్రీ సెకండ్ మంత్ వాళ్ళు వాళ్ళు చిట్టు పాటని వాళ్ళు ఆ మనీని తీసుకుంటున్నారు సో దానికి ఆ మనీ తీసుకుంటున్నప్పుడు మిగతా సబ్స్క్రైబర్స్ ఎలాగైతే సెక్యూరిటీ పే చేస్తారో ఫ్యూచర్ సబ్స్క్రిప్షన్స్కి అలానే ఫోర్ మెన్ కూడా సెక్యూరిటీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఆ సెక్యూరిటీ కూడా సెకండ్ అకౌంట్లో వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయాలి ఆ సెక్యూరిటీ తోటి దే కెనాట్ హ్యాండిల్ విత్ దట్ అమౌంట్ ఓన్లీ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ సబ్స్క్రిప్షన్స్కే ఆ అమౌంట్ వాడాల్సి ఉంటుంది దాని ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా దే డోంట్ సప్లై దే ఓన్లీ సే దట్ ఇది కూడా అకౌంట్ వన్లోనే ఉందని చెప్తారు అది కూడా హాచ్ పాచ్గా ఉంటుంది కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉంటుంది సో వీఆర్ అనేబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ ది సెక్యూరిటీ వెదర్ ది అమౌంట్ ఈజ్ సెక్యూర్ ఆర్ నాట్ దీస్ ఆర్ ది మేజర్ సమ్ ఆఫ్ ది వైలేషన్స్ దీంతో పాటుగా బేసిక్గా స్టాట్యూటరీ రికార్డ్స్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఎటువంటి స్టాట్యూటరీ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయ చేయట్లేదు అంటే స్టేట్ డివైడ్ అయిన తర్వాత ఇంతకుముందు వాళ్ళకి కంబైన్డ్ కంపెనీ ఉంది స్టేట్ డివైడ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు సపరేట్గా బ్యాలెన్స్ షీట్ మన స్టేట్కి స 
సపరేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫైల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది యాజ్ పర్ సెక్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ సపరేట్గా ఫామ్ వన్ అండ్ ఫామ్ టూ అని రెండు ఫామ్స్ చాలా క్లియర్గా దాంట్లో ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి ఆ ఎంట్రీస్ మొత్తం వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎంత అసెట్స్ ఎంత లయబిలిటీస్ ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ రి రిసీట్స్ రిజర్వ్స్ టెన్ పర్సెంట్ చేయాల్సిన రిజర్వ్స్ ఎక్కడుంది ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా దీస్ ఆర్ స్టాట్యూటరీ డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఫైల్ చేయాలి ఈ స్టాట్యూటరీ డాక్యుమెంట్స్ మనకు ఫైల్ చేయకపోవటం వల్ల అసలు ఆ ఫండ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఆ వాటి ఫైనాన్షియల్ హెల్త్ ఎలా ఉంది వెదర్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్ వెదర్ అంటే కొత్త చిట్స్ వచ్చిన అమౌంట్ని ఈ ఈ చిట్స్ తోటి మేనేజ్ చేస్తూ కలగా పొలగం చేస్తూ అది రన్ చేస్తున్నారా ఒకవేళ కొత్త చిట్స్ ఆగిపోతే వాట్ ఈస్ ది స్టేటస్ ఆఫ్ దిస్ దిస్ కంపెనీ ఆర్ దిస్ ఫండ్ అనేది మేజర్ డౌట్ యాజ్ ఎ రిజిస్టర్ ఆఫ్ చిట్స్ ఐ హ్యావ్ ఎవ్రీ డౌట్ దట్ ద సెక్యూరిటీ అండ్ ది ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది కంపెనీ ఈజ్ ఐ ఐ నీడ్ టు అసర్టైన్ దోస్ డీటెయిల్స్ సో అలానే ప్రతి చిట్టు కూడా ఇందాక చెప్పినట్టు రూల్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్రకారం ప్రతి చిట్టు కూడా వాళ్ళు డీటెయిల్స్ ఇస్తే మాకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఆ చిట్లో ఎంత ఉంది ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఎంత లాస్ వచ్చింది ఎవరైనా డిఫాల్టర్స్ ఉన్నారా లేకపోతే వాళ్ళకి వచ్చిన ప్రాఫిట్ని ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు బికాస్ దే హ్యావ్ టు టెల్ అస్ వేర్ దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ బికాస్ దే కెనాట్ డూ ఎనీ బిజినెస్ ఎక్సెప్ట్ చిట్ చిట్ బిజినెస్ అవి తీసుకెళ్ళేసి కొన్ని కంపెనీస్లోనో మూవీస్లోనో లేకపోతే అదర్ వెంచర్స్లో దే కెనాట్ ఇన్వెస్ట్ దే ఆర్ నాట్ పర్మిటెడ్ సో వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా మాకు క్లియర్గా చెప్పాల్సి ఉంటుంది బట్ దే హ్యావ్ నాట్ ఫైల్డ్ ఎనీ స్టాట్యూటరీ రికార్డ్స్ విత్ ది రిజిస్టర్ ఆఫ్ చిట్స్ మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా వారు సెక్షన్ ట్వెల్వ్ ప్రకారం ఏ చిట్ ఫౌండ్ కంపెనీ కూడా ఎటువంటి వేరే బిజినెస్ చేయటానికి లేదు ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసినా కూడా మాకు చెప్పాలని తెలియజేశాను ఇప్పుడే సో వారు మాకు బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఇవ్వటం పోవటం వల్ల అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్స్ అండర్ చిట్ ఫండ్ యాక్ట్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు ఇవ్వ ఇవ్వకపోవటం వల్ల వీ డోంట్ నో దేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం వారు బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఫైల్ చేస్తూ ఉన్నారు అది పబ్లిక్ డొమైన్లో కూడా ఉంటుంది అది ఒకసారి జస్ట్ పెరూజల్ చేసినప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి పెరూజల్ చేసినప్పుడు వీ కుడ్ సీ దేర్ స్టేక్స్ ఇన్ ఉషోదయ ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఇన్ ఉషా కిరణ్ మూవీస్ ఇంకా మెనీ అదర్ కంపెనీస్ దే హ్యావ్ ఎ స్టేక్స్ ఇట్ మీన్స్ దే హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ ద మనీ విచ్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ ది చిట్ ఫండ్ ఇన్ ది అదర్ కంపెనీస్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ చీటింగ్ ఆన్ ది పబ్లిక్ మనీ అండ్ దిస్ కెనాట్ బి యాక్సెప్టెడ్ దిస్ ఈస్ nothing but utilizing the public money for the self interest or for their other companies so there are we have seen this large scale violations putting the public money at risk no information no cooperation from the foreman no balance sheets as per chit fund act no separate bank accounts no details of the bank accounts no transaction details no investment details all these are the major lapses ev ivanniti valla memu we tried for 3 days we requesting the information ma officers chaala patience ga vaal daggi nunchi information teesukotaniki chaala try chesaru but in vain we could not get the information kani unfortunately ga the management of the company is released some press note saying that officers are alleged officers are harassing them they are causing inconvenience to them all these things dozen ko the officers vachi inconvenience chesar ani cheppesi oka press note lo some press dwara chusanu no? this is not correct this is far from truth they have not submitted any information they have not cooperated with with us మెయిన్ గా జిఎస్టి ఆఫీసర్స్ ని ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ముందు కంపెనీస్ ని ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసినప్పుడు దాంట్లో చాలా జిఎస్టి ఇన్వెస్ట్ వైలేషన్స్ మాకు వచ్చినాయి కాబట్టి ఒకేసారి జిఎస్టి వైలేషన్స్ కూడా వెరిఫై చేయొచ్చు అని చెప్పేసి జిఎస్టి ఆఫీసర్స్ ని కూడా ఈ సెర్చ్ ఆపరేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరిగింది అలానే మా దృష్టికి వచ్చింది సెంట్రల్ ఏజెన్సీస్ కూడా డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ జిఎస్టి ఇంటెలిజెన్స్ వారు కూడా 
వీరికి నోటీసులు ఇచ్చారు జిఎస్టీ వయలేషన్స్ అన్నది కూడా మా దృష్టికి వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ లార్జ్ స్కేల్ వయలేషన్స్ యాజ్ ది పబ్లిక్ మనీ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ యాజ్ ది స్టేట్ కెనాట్ బి ఏ మ్యూట్ స్పెక్టేటర్ ఫర్ దీస్ ఫ్రాడ్స్ ఆల్ దీస్ వయలేషన్స్ విల్ డెఫినెట్లీ విల్ బి డెల్ట్ విత్ ది ఐరన్ ఫిస్ట్ అండ్ విల్ మేక్ ఆల్ ది ఎఫర్ట్స్ ఇన్ ప్రొటెక్టింగ్ ది పబ్లిక్ మనీ సో యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ నాట్ ఓన్లీ ఆన్ దిస్ కంపెనీ ఆల్ ది కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ వైలేటింగ్ ది చిట్ ఫండ్ ప్రొవిజన్స్ వీ ఆర్ ఇష్యూయింగ్ ఏ షో కాజ్ నోటీస్ ఇంక్లూడింగ్ ది మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ కంపెనీ విత్ ఇన్ సెవెన్ టు టెన్ వర్కింగ్ డేస్లో మేము ఒక డీటెయిల్డ్ షో కాజ్ నోటీస్ వారికి ఇవ్వటం జరుగుతుంది దాంట్లో ఈ వైలేషన్స్ అన్నీ కూడా పొందుపరుస్తాము దిస్ ఈజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ వారికి అన్ని అవకాశాలు ఇచ్చి వారిని వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకునే విధంగా మేము నోటీస్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది వారు ఇచ్చే సమాధానాన్ని బట్టి మా నెక్స్ట్ యాక్షన్ కూడా ఉంటుంది దానికి అనుగుణంగా అలానే ఈ అకౌంట్స్ అన్నీ చాలా హాచ్ పాచ్గా మెయింటైన్ చేయటం చాలా కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉండటం ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగినా అదే అకౌంట్లో ఉందని చెప్పటం ఆ అకౌంట్స్ మా కంట్రోల్లో లేకపోవటం సెకండ్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేయకపోవటం ఇవన్నిటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని కూడా యాజ్ ఏ రిజిస్టర్ ఆఫ్ చిట్స్ వీ ఆర్ ఆల్సో ఆర్డరింగ్ అన్ స్పెషల్ ఆడిట్ ఆన్ ది మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈ స్పెషల్ ఆడిట్ ప్రత్యేకంగా అన్ని అకౌంట్స్ని అన్ని మనీ ట్రయల్స్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని చాలా క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తారు ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ వారు వారికి ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ నుంచి ఒక సిక్స్టీ డేస్ టైం ఇచ్చి వారు ఆ రిపోర్ట్స్ వచ్చే విధంగా చూస్తాము ఈ ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ ఆర్ స్పెషల్ ఆడిట్ కూడా సెవెన్ టు టెన్ వర్కింగ్ డేస్లో కూడా మేము దాన్ని ఆర్డర్ చేయటం జరుగుతుంది అలానే యాజ్ ఇక్కడ ఫోర్ మెన్స్ ప్రతి ఒక్కటి మాకు హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఉంది మాకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు అన్ని అకౌంట్స్ అక్కడే ఉన్నాయి ఫండ్స్ ఎట్లా యూటిలైజ్ ఎలా అవుతున్నాయో తెలియదు ఆ అకౌంట్స్ హెడ్ క్వార్టర్ ఏమో హైదరాబాద్లో ఉంది మన కంట్రోల్లో లేదు కాబట్టి హై ఐజిఆర్ఎస్ తెలంగాణ వారి సహకారంతో వారి హెడ్ క్వార్టర్స్ను కూడా మనము ఇన్స్పెక్షన్ చేయటం జరుగుతుంది మేబీ నెక్స్ట్ టెన్ డేస్లో ఈ డిసెంబర్ సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ కానీ ఆ తర్వాత ఫోర్టీన్త్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆ ఐజిఆర్ఎస్ హైదరాబాద్ వారి యొక్క టైమింగ్స్ ప్రకారం ఆ హెడ్ క్వార్టర్స్ అకౌంట్స్ కూడా డీటెయిల్డ్గా ఇన్స్పెక్షన్ చేయటం జరుగుతుంది సో బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఆల్ దీస్ వయలేషన్స్ వాట్ వీ థాట్ దట్ ఎనీ న్యూ చిట్ మార్గదర్శి వారు కానీ ఆల్ ద అదర్ కంపెనీస్ కొత్త చిట్కి పర్మిషన్ ఇంతకుముందు చాలా రెగ్యులర్గా మా డిస్టిక్ రిజిస్టార్స్ చిట్ ఫండ్ పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు కొత్త చిట్ ఫండ్ ఇచ్చేటప్పుడు స్ట్రింజెంట్ డ్యూ డిలిజెన్స్ will be exercised while allowing new chits across the state, including the Margadarshi, any new chit, stringent due diligence will be, any choose in Tarvata, chala stringent ka check chase in Tarvata matra mein, kwasta chit fund ki anumati otan jarutundi. So, in this regard, I request the citizens to be cautious and exercise discretion before joining the new chit so meer chaala cautious ga chaala anni verify cheskunnake meeru ivanni cheyalsi untundi so when you choose in tarvata you may think that we are discriminating against certain companies chaala anukochu there is no such thing i want to tell you very categorically there is no such discrimination against any of the companies this is purely in the interest of the citizens and to protect the public money. My department has been in previous instances. In 2018, recently, we have been in a couple of cheat funds. We have been in this operation. We have been in this action. In 2019, in 2022, we have been in this case. We have been in this case. We have stopped. ఇట్ ఈస్ నాట్ న్యూ దట్ ఓన్లీ ఇప్పుడే మేము కొత్తగా చేస్తున్నామని కాదు 
ఇంతకుముందు కూడా ఇట్ ఇస్ ఏ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ ఫ్రీక్వెంట్గా జరిగేది ఎక్కడైనా మాకు సెకండ్ అకౌంట్ సరిగా మెయింటైన్ చేయబోవటం మాకు ఆ కంపెనీ మీద కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోవటం వారు ప్రాపర్గా డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ ఇవ్వకపో ఇవ్వకపోతే డెఫినెట్గా కూడా న్యూ చిట్స్ ఆపవేయటానికి అన్నీ విల్ టేక్ ఆల్ మెషర్స్ అలానే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో మీకు చెప్పినట్టుగా అప్పుడే అప్పుడున్న ఐజీ గారు రిజిస్టర్ ఆఫ్ చిట్స్ అప్పుడు కూడా ఇది మెన్షన్ చేశారు అబౌట్ ది మార్గదర్శి వైల్ మెన్షన్ ఇన్ ది కపిల్ చిట్స్ అండ్ అదర్ చిట్ కంపెనీస్ మార్గదర్శి కూడా ఆయన క్లియర్గా రాశారు ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ ఇట్ ఈస్ సబ్మిటెడ్ దట్ సిన్స్ దే హ్యావ్ నాట్ సబ్మిటెడ్ ది బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నోన్ వెదర్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ సింగిల్ అకౌంట్ ఫర్ ది ఎంటైర్ ఏపీ ఆర్ నాట్ డిప్యూటీ రిజిస్టర్ ఆఫ్ చిట్స్ డిస్టిక్ రిజిస్టర్ ఆర్ డైరెక్టెడ్ టు ఒప్టైన్ అండ్ సబ్మిట్ ది బ్యాంక్ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ ది అమౌంట్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇన్ సెకండ్ అకౌంట్ ఫ్రమ్ మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ ఫర్ టేకింగ్ నెసరీ యాక్షన్ అంటే టూ థౌజండ్లోనే దెర్ వాజ్ అ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు సబ్మిట్ ది సెకండ్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ బట్ టిల్ నౌ దే హ్యావ్ నాట్ సబ్మిటెడ్ వెన్ వీ వీ స్టేట్ వీ ఆల్సో కుడ్ నాట్ గెట్ ది దీస్ డీటెయిల్స్ సో వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఈస్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఏ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ so we don't have any discrimination a kind of thing so i want to assure you again that the state will take every action in protecting the public money particularly chit scrubber chit subscribers and we don't have any second thoughts in in protecting the public money and taking the all coercive actions against the chit fund companies if they continues to violate the chit provision